In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei Schnauze backen, schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Kleckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse. Zucade und ein bisschen Zimt, das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten, sind die Finger rein, du Schwein. Sind die Plätzchen, die wir stechen, erst einmal auf den Ofen blechen, warten wir gespannt, oh verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. Bye.